നമസ്കാരം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിരുവോണത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താദിനം ഹണ്ട ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവം മന്ത്രിമാരായ അതിഷി സൌരഭ് ഭരദ്വാജ് ഗോപാൽ റായ് കൈലാഷ് ഗെഹ്ലോട്ട് എന്നിവർക്ക് പുറമെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഭാര്യ സുനിത കെജ്രിവാളും പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു കെജ്രിവാളിനൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയും ജനവിധി തേടും മലപ്പുറം നടുവത്ത് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം പനിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്നു മുതൽ ഫീവർ സർവേ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വാർഡുകളിലാണ് സർവേ നടക്കുക തിരുവാലി മമ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ അഞ്ചു വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളി ആനൂർക്കാവിൽ കാറിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് അജ്മലിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കാർ കയറ്റിയിറക്കി അജ്മലും സുഹൃത്തായ വനിതാ ഡോക്ടറും അവിടെ നിന്ന് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു കാറും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ജമ്മുകാശ്മീർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും പതിനെട്ടിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണ്ഡലങ്ങൾ ജനവിധി തേടും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ മകൾ ഇൽത്തിജ മുഫ്തി സിപിഐഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമി കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുലാം അഹമ്മദ് മിർ എന്നിവരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ചർച്ച നടക്കാതെ പോയതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അവസാന ദിവസം സർക്കാർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം അതേസമയം അറസ്റ്റിലായ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സന്ദീപ് ഘോഷിനെയും എസ് എച്ച് ഒ അഭിജിത് മോണ്ടലിനെയും സിബിഐ ഇന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കും പുലർച്ചെ നാലു മുതൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടികൾ നാളെ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും മൌലിദ് പാരായണം മധുരവിതരണം പതാക ഉയർത്തൽ റാലി എന്നിവ ഉണ്ടാകും കർണാടകയിലെ തുങ്കുരുവിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മക്കളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പിതാവും അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇരുപതടി താഴ്ചയുള്ള തടാകത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് വാഴക്കൂട്ടങ്കടവ് സന്തോഷ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപതാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ജലോത്സവം ഇന്ന് നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് അച്ഛൻ കുവിലാറിന്റെ കൈവഴിയായ പുത്തനാട്ടിലാണ് ജലോത്സവം വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ദുരന്ത ബാധിതരായവർക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ കളിപ്പാഠം പകർന്ന് മുണ്ടക്കെ ചുരുമല പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എം സി പഞ്ചാബ് എം സി മത്സരത്തിലേക്ക് താരങ്ങളെ കൈപിടിച്ചാനയിക്കാനെത്തിയത് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം എഴുപതോളം പേരാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത് ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തയാൾ അറസ്റ്റിൽ തകഴി സ്വദേശി ഷൈജുവാണ് പിടിയിലായത് തകഴിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഷൈജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ പള്ളിയോട സേവാ സംഘം ജലമേളയിൽ അൻപത്തിരണ്ട് പള്ളിയോടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ജലമേള ആരംഭിക്കും തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നിട്ടും ബസ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് രോഷാകുട യാത്രക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് തടഞ്ഞിട്ടു കോട്ടയം അമ്പാട്ടുകടവിൽ കാർ വെള്ളത്തിൽ വീണ അപകടം രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു പാമ്പാടി സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വർക്കല ടൌണിലെ പ്രധാന വീഥികളിൽ റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിയും നടപടിയില്ല ബീച്ച് റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കല്ലമ്പലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനക്കുരുക്ക് പതിവാണ് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായനി കിരീടം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ നിലയിൽ റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായി കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ കല്ലടയാറ്റിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ നിലമേൽ സ്വദേശി മു
ആറന്മുള ഉത്രട്ടാളി വള്ളംകളിക്ക് തടസ്സമായി പമ്പ നദിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന മൺപുറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു വള്ളംകളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെ മൺപുറ്റാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ ആയവന പഞ്ചായത്തിലെ കടുംപിടി പാലം ഉൾപ്പെടെ നാല് പാലങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിച്ചതായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി സെൻട്രൽ എംബവേഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചത് പതിനെട്ട് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പാലക്കാട് കല്ലേക്കുളങ്ങര കഥകളി ഗ്രാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മെയിൽ നടത്തിയ വനിതാ താടിയരങ്ങന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം കൂടിയാട്ട കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡ് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുരുത്ത് സമന്വയ ഗ്രാമവേദി പുതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് നിവേദനം നൽകി തൂട്ടുമുഖം കുട്ടമച്ചേരി ചാലാക്കൽ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡിൽ ടാറിംഗ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നുവെന്ന് പരാതി വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈ ചുരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത ബാധിതരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഓർമ്മപ്പൂക്കളം ഒരുക്കി ജനകീയ സമിതി പുതിയ പാലം അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എം എൽ എ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അംഗം ബൈജുനാഥ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ചങ്ങനാശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി നവീകരിക്കുന്നു കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് എൺപത് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് നവീകരണം അത്യാധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള നാല് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അടക്കമുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കും കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ മുഖം മിനുക്കുന്നു നവീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച അതിരമ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ അതിരമ്പുഴ ആട്ടുകാരൻ കവല ഹോളിക്രോസ് റോഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ എട്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നീലംപെരൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം പടയണിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും രാത്രി പത്തിന് പടയണി ആരംഭം പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ചുട്ടുപടയണി നടക്കും സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യ നഗരമായി പാലാ നഗരസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ചെയർമാൻ ഷാജു വി തുരുത്തൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയത് ആലപ്പുഴ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പുന്നമട നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു ഈ മാസം ഇരുപതിന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും കൊല്ലം തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഫൌണ്ടൻ ട്രയൽ റൺ വിജയകരം ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കിയുള്ള നവീകരണം അവസാനഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പദ്ധതി കൊല്ലത്ത് പരാതി അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചവർ പിടിയിൽ ചവറ തട്ടോക്കുന്നിൽ റഫീഖും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുമാണ് പിടിയിലായത് തെരുവോരം കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അശരണർക്കായി ഓണസദ്യ ഒരുക്കി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് കഴിയുന്ന ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കാണ് സദ്യ നൽകിയത് തെരുവോരം ചെയർമാൻ പ്രശാന്ത് സെക്രട്ടറി അസ്ലം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഷജിത രവി മുജീബ് രജീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ മാതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു സ്പീക്കറുടെ കോടിയേരി മാടപ്പിടികിലെ വസതിയിലെത്തിയാണ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാട് പല്ലശ്ശന പഴയകാവിൽ ഓണത്തല്ല് നടന്നു നാട്ടുരാജാവിനെ ചതിച്ചു കൊന്നതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഓണത്തല്ല് നടത്തുന്നത് കൊല്ലം ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒഴിവുള്ള എം ടെക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു അഭിമുഖം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കും കൽപ്പറ്റ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജനകീയ സദസ് നടത്തുന്നു ടി സിദിക് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എ പി ജെ ഹാളിൽ അദാലത്ത് നടക്കും കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് ആന്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സസ് ക്ഷേമനിധിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡിനും സ്കോളർഷിപ്പിനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ മുപ്പതാണ് സ്കൂൾ കേരള മുഖേന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശന തീയതി നീട്ടി പിഴയില്ലാതെ ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെയും അറുപത് രൂപ പിഴയോടെ ഈ മാസം ഇരുപത് വരെയും ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് മണിപ്പൂരിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം ഈ മാസം ഇരുപത് വരെ തുടരും നിലവിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം റെസിഡന്റ
ഡൽഹി ലോറൻസ് റോഡിലെ ഷൂ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വന്ദേ മെട്രോ സർവീസിന് ഇന്ന് തുടക്കം ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും പൂർണ്ണമായി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കോച്ചുകളാണ് വന്ദേ മെട്രോയിലേത് ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതിയായ സുഭദ്ര യോജന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒഡീഷയിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പദ്ധതിയെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൊക്കൈനുമായി ലൈബീരിയ സ്വദേശി പിടിയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന രണ്ട് ആഡംബര വാച്ചും പിടിച്ചെടുത്തു ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രീമിയർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് തുടക്കം ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായിക വിനോദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച മ്യാൻമർ ലാവോസ് വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയച്ച ഇന്ത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ടൺ സഹായം ലഭിച്ച് അയച്ചതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ആറ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കൂടി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ടാറ്റാ നഗർ പട്ന ബഗൽപൂർ ദുംഗ ബ്രഹ്മപൂർ ടാറ്റാ നഗർ ദേവ്ഘർ വാരാണസി എന്നീ റൂട്ടുകളിലാണ് സർവീസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിന്നാലെ അമിത്ഷായും ഇന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിൽ മൂന്ന് റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും പഞ്ചാബിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പഞ്ചാബ് പോലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ അയക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി നാവികസേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷാ അവലോകന യോഗം നാളെ മുതൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കും രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യും യോഗം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കും യാത്രക്കാരന് അപസ്മാരം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒമാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനം നാഗ്പൂരിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി സലാം എയറിന്റെ വിമാനമാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വാഹനാപകടം മൂന്ന് മരണം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അപകടം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വാർഡക് പ്രവിശ്യയിൽ ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം മിസൈൽ പതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ബഹിരാകാശ നടത്തം പൂർത്തിയാക്കി പൊളാരിസ് ഡോൺ സംഘം ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടിരുന്ന ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് നാലംഗ സംഘം മടങ്ങിയത് ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ വൻ കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്ന നാസ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെതിരെ കേസ് സർക്കാരിനെയും സൈനിക മേധാവിയെയും വിമർശിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് എട്ട് കുടിയേറ്റക്കാർ മരിച്ചു യാത്ര പുറപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അപകടം ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം കുടിയേറ്റക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തിയെന്നാണ് കണക്കുകൾ റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ പങ്കെടുക്കും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കസാനിലാണ് ഉച്ചകോടി സൈനിക സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ റഷ്യയുമായി ഉപേക്ഷ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ രാജ്യ താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം എന്ന് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിയെ തെഹരീബ് ഇൻസാഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ബാരിസ്റ്റർ ഗോഹർ അലി ഖാൻ ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രായപരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മൗലാന പറഞ്ഞു നോക്കാം ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സേവനം നിർത്തലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഐഒഎസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐപാഡോസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഫോണുകളും ഐപാഡുകൾക്കുമുള്ള പിന്തുണ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉടൻ നിർത്തലാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ വി ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ടാറ്റ ചെലവിടുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ എഥനോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ സഹകരണം രാംനാഥ് ഠാക്കൂറും ബ്രസീലിലെ കൃഷിമന്ത്രി കാർലോസ് ഫവാരിയുമായി ചർച്ച നടത്തി യു എസ് എയ്ക്കും ബ്രസീലിനും പിന്നാലെ ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ
ഇരയായി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് തട്ടിപ്പുകൾ ഏറെ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ കൈയുമായെന്ന് ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് അടക്കം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്പാനിഷ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന ബാഴ്സലോണ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ജിറോണയെ തോൽപ്പിച്ച് ലെമിൻ യമൻ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ബാഴ്സ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ആദ്യ കളിയിൽ കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ് സ്റ്റാർസിന് ജയം അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെ നാല് വിക്കറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് പന്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റിമൂന്ന് റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ കുന്നുമലാണ് കാലിക്കറ്റിന്റെ വിജയശില്പി ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിലും ക്യാപ്റ്റൻ ജോഷ് ബട്ട്ലർ കളിക്കില്ല പരമ്പരയിൽ ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിക്കും ബട്ട്ലർക്ക് പകരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റണെ ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന് ജയം ആലപ്പുഴ റിപ്പിൾസിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ആലപ്പുഴ റിപ്പിൾസിന് ഇരുപത് ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മകനെ ആരാധകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നടി അമല പോൾ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചാണ് അമല മകന്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് ഓപ്പൺ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ജെ കെ റൌളിംഗ് എച്ച് ബി ഒ ടി വി സീരീസിലൂടെ തിരിച്ചുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ജെ കെ റൌളിംഗിന്റെ ഹാരി പോട്ടർ നാല് കോടിയുടെ പോർഷയെ സ്വന്തമാക്കി നടൻ അജിത് ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ഷാലിനി അജു വർഗീസിനെ നായകനാക്കി സാലൂൺ സൈമൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം പടക്കുതിരയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്ററിൽ നന്ദു ജോമോൻ ജോദിർ രൺജി പണിക്കർ അഖിൽ കവലൂർ സിജാ റോസ് ഷമീർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉള്ളത് സെന്റോ സണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ പുഞ്ചിരിമുറ്റത്ത് ഇറ്റിക്കോറ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി ചിത്രത്തിൽ മനോജ് കെ യു പ്രയാഗ മാർട്ടിൻ പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ജാഫർ ഇടുക്കി തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായി എത്തുന്ന പൊങ്കാലയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് വൈപ്പിൻ മുനമ്പം തീരദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത് വവ്വാലികളുടെ മുഖത്തോട് സാമ്യമുള്ള അപൂർവ പുഷ്പം എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജം ബ്ലാക്ക് ബാറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗസിയിലെ സെയ്റ്റൂണിലും ഷെയ്ഖ് റദാവാനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം മുപ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ചവരിൽ പത്ത് കുട്ടികളെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ഭൂചലനം ആറ് ദശാംശം ആറ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായമില്ല നൈജീരിയയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജയിലിന്റെ മതിൽ തകർന്നു മുന്നൂറ് തടവുകാരെ രക്ഷപ്പെട്ടു ജയിൽ ചാടിയ ഏഴുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാപാരിയെ ആക്രമിച്ച് പണം കവർന്നു കാട്ടാക്കട ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പഴക്കട നടത്തുന്ന ഷിബുവിന്റെ അൻപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് കവർന്നത് മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ നാലംഗ സംഘം എന്ന സൂചന മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഷിരൂരിൽ തിരച്ചിൽ ഈ ആഴ്ച പുനരാരംഭിക്കും ഗോവ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രഡ്ജർ നാളെ പുറപ്പെടും നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഗംഗാവലിപ്പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്ക് മൂന്ന് നോട്ട്സിൽ താഴെ ഗസയിൽ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറായി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ബിബിങ്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് ഷാങ്ഹായിൽ കരതൊട്ടു ഷാങ്ഹായ് വിമാനത്താവളത്തിലെ നൂറിലധികം വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിലെ ഗ്ലോറിയ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷം ഷാങ്ഹായിൽ ആഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇത് ത്രിപുരയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേരെ ക്രൂര പീഡനം പീഡനം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പ്രതികൾ ഒള